Apesar do aumento de diagnósticos entre a população com menos de 50 anos, a maioria das ocorrências, cerca de 82%, continua sendo em pessoas mais velhas. Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que em 2022, mais de 1.300 pessoas foram vítimas do câncer, enquanto em 2023 foram 1.330 diagnósticos, totalizando quase 2.800 casos durante o período. Hoje, é, o Hospital do Câncer, né, que é o setor de Oncologia do HC UFO, que recebe hoje o apoio do Grupo Luta pela Vida, né, a gente consegue dar esse tratamento oncológico, desde cirurgia, rádio, quimioterapia, para o paciente que ele já tem a indicação é, de fazer esse tratamento. A gente faz muito trabalho de conscientização, não só com a população, com o indivíduo que tem que ter ciência desses hábitos, mas por, por outras esferas, do sistema de saúde, é, porque às vezes é difícil a gente chegar naquele paciente que mora no interior, esse paciente muitas das vezes ele vai estar melhor assistido pela sua unidade básica de saúde, então a gente faz esse trabalho educacional também com essas equipes para poderem estar fazendo esse acompanhamento mais próximo do indivíduo e hoje a gente acompanha, por exemplo, aqui no ambulatório, a gente acompanha algumas mulheres e irmãs ou mães ou mesmo filhas de pacientes que trataram câncer de mama ali no setor de oncologia. Então hoje a gente consegue ofertar esse acompanhamento mais próximo para pacientes de Uberlândia da região de forma preventiva. Mais de 630 pessoas foram diagnosticadas com câncer em Uberlândia nos últimos dois anos. Os principais tipos foram os de intestino e ginecológicos. Para prevenir a doença, doença, o oncologista recomenda a adoção de hábitos saudáveis como alimentação balanceada, prática regular de atividade física, proteção solar e evitar o consumo de álcool e tabaco. Além disso, é fundamental realizar os exames de rotina, como mamografia, papa nicolau e colonoscopia, conforme a idade e histórico familiar. Além de ter esses hábitos de vida saudáveis, fazer atividade física de forma regular, pelo menos 150 minutos por semana, diminuir o consumo de carne vermelha, dando preferência para carne branca, alimentar com muita fruta, verdura, é, beber muita água. Outra coisa que o paciente, que o indivíduo saudável tem que estar atento, na verdade, é os exames que a gente fala que são os exames de rastreamento, os exames preventivos, que são aqueles exames que a gente faz no indivíduo saudável, na população saudável, para a gente mesmo, a gente já conseguindo eliminar através desses hábitos saudáveis é, ou diminuir, perdão, o risco do indivíduo ter o câncer, através desses exames a gente consegue fazer é, um diagnóstico precoce. O aumento de casos de câncer em jovens acende um alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Com informação e cuidados adequados, é possível reduzir os riscos e aumentar as chances de cura da doença. A gente sabe que por conta do nosso estilo de vida, cada vez mais a gente tem ficado preso ao trabalho, em relação aos hábitos de vida saudáveis, a gente tem deixado isso para trás. A questão da alimentação saudável, que a gente tem colocado também, infelizmente, segundo plano, a nossa dieta, ultimamente, ela tem se baseado muito na dieta do fast food, que é aquele alimento que já vem pronto, aquele alimento processado, rico em gordura, é rico, a, talvez, em alguns alimentos ricos em sais, que podem causar como contribuinte também, e também o aumento do consumo de carboidratos. Fora isso, a gente sabe também que o cigarro continua sendo um problema, é, a nossa sociedade é uma sociedade que está cada vez mais com índices mais alarmantes de ansiedade, né? então talvez com isso o indivíduo ele busca outras formas de estar tá aliviando isso, o próprio cigarro, cigarro eletrônico, que é um problema recente, que a gente tem visto discutindo, discutido muito e que talvez no futuro possa é, elevar inclusive, inclusive a incidência do risco de câncer de pulmão.